lunedì 22 novembre, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. In apertura ci occupiamo di materie prime, proseguono le difficoltà di approvvigionamento di molte di esse a causa dei costi crescenti e della logistica sempre più in affanno tra ritardi e rincari. Disagi che riguardano anche l'approvvigionamento del fespato turco. Su questo sentiamo Massimo Solimei, direttore Italia di ESAM. I problemi logistici che ci sono da Ravenna a Sassuolo o comunque da Ravenna è comprensorio italiano. Eh, mancano ovunque mezzi di trasporto per sostenere questo impeto produttivo eh, mancano proprio le strutture le, strutture, le infrastrutture eh, in Turchia a livello proprio organizzativo siamo, siamo tutti tiratissimi dal più piccolo al più grande la restante parte dell'intervista a Massimo Solimei sarà trasmessa in Ceramicanda. Ma Pei ha deciso di ampliare la storica sede di Lavali in Canada che ha rappresentato nel 1978 il primo passo verso l'internazionalizzazione del gruppo. La società della famiglia Squinzi realizzerà un nuovo impianto di produzione di prodotti in polvere, un nuovo centro ricerca e sviluppo per additivi per calcestruzzo e un avanzato centro di distribuzione per una superficie totale di oltre 4.700 metri quadrati. Ma Pei ha stanziato circa 25 milioni di dollari canadesi. Ed ora un servizio che riguarda Salsuolo, vediamo. Finalmente ci siamo, la ristrutturazione del nuovo stabile è ultimata, adesso gli uffici comunali hanno un mese di tempo per il trasloco e considerato che si doveva cominciare a ottobre, si marcerà a tappe forzate per compensare qualche inevitabile ritardo. Cominciano infatti lunedì prossimo a Sassuolo le grandi manovre che vedranno gli uffici comunali e quelli di Sassuolo Gestioni Patrimoniali spostarsi dal direzionale i quadrati alla nuova sede del Diamante, la struttura che l'amministrazione sassolese ha acquistato la scorsa primavera. I servizi che verranno trasferiti saranno urbanistica, ambiente, gli uffici di SGP e l'ufficio entrate. Dal 20 dicembre toccherà invece l'ufficio edilizia privata e il SWAP. Le operazioni di trasloco termineranno a fine anno, non sono esclusi, vista la complessità delle operazioni, di sguidi per gli utenti. Domani il giornalista Leo Turrini riceverà dal Lions Club di Sassuolo il premio Un Fiore d'Argilla, riconoscimento alle persone che con il proprio lavoro hanno dato lustro alla città e alla comunità di Sassuolo. Oltre a una riproduzione di un'antica maiolica sassolese, al premio viene consegnata una somma di denaro da destinare a un'associazione e a un ente a scelta. Turrini ha deciso di devolvere i 3.000 euro del premio alla Fondazione Ospedale di Sassuolo per il reparto di pneumologia. Ed ora veniamo ad Olfortais e vi facciamo scoprire Expert Lab. Expert Lab Service eh, si occupa di eh, costruire strumenti eh, di analisi termica per il laboratorio ceramico. Eh, qui abbiamo portato il nostro nuovo modello con un nuovo design, un nuovo look e soprattutto una nuova funzionalità che è rappresentata dalla possibilità di eseguire il raffreddamento rapido, quindi il raffreddamento istantaneo dei materiali. Ed ora ci occupiamo di calcio, pareggio 2 a 2, ieri al Mappai Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Cagliari. I Nero Verdi salgono a 15 punti in classifica al dodicesimo posto. Prossimo impegno, la trasferta contro il Milan in programma domenica prossima, 28 novembre alle 15. Ed ora il debito pubblico è in calo, incredibile, non accadeva da tempo, supera i 2.721 miliardi di euro. Arrivederci.